こんにちはこんばんはバリ島のビジネスマンです今回はインドネシアの玄関口ジャカルタスカルノハッタ空港内にあるホテルのご紹介ですジャカルタを経由してバリ島や他の島に行きたいときまた反対に他の島からジャカルタを経由して日本に帰国するとき乗り継ぎの時間調整で空港に一泊したいときに大変便利なホテルとなっていますではジャカルタスカルノハッタ空港内のホテルとはどんなホテルなのでしょうかこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますジャカルタスカルノハッタ空港には2つのホテルとカプセルホテルで合計3つのホテルがあります今回はターミナル3の出口すぐそばにあるアナラエアポートホテルターミナル 3CGK のご紹介ですこちらのホテルは2020年にできた新しい四つ星のホテルとなっていますホテルが位置するターミナル3はガルーダインドネシア航空アナジャルマレーシア航空シンガポール航空タイ航空など大手の航空会社の発着ターミナルとなっていますのでこれらの航空会社を利用される方にはこちらのホテルが大変便利です空港の到着出口からすぐ近くにあるホテルなので荷物がたくさんあっても歩いてたった5分でチェックインすることができますでは早速ホテルに入っていきましょう今回のお部屋は111ですねちょっと光って見えないですこれ1ですはいカードキーもらってきたので開けてみたいと思います比較的に新しいホテルですできましたカード刺しますはい刺すと電気つきましたねはい結構新しいですねまだね、はい、左側は全面鏡になってますねこうしてはいかなり広い鏡です通常のホテルの3倍4倍ぐらいあるかもしれませんね今ちょっともうね荷物入れさせてもらいましたそして鏡の反対側こちら側にシャワールームがあると思うので入っていきたいと思いますはい入ってきますはい入ってすぐトイレがありますねやっぱインドネシアですねはいこうしてシャワーがついていますトイレットペーパーも1つそして2つついてますねでハンドタオルが2つバスタオルが2つあります結構明るいですね、はい、上にはすごい明るい LED のライトがありますそしてこちらにもですねすごい広い鏡がありますここは鏡が本当に大きいですねはい、下には洗面台があります、はい、これは水もお湯も出そうですね、はい、こちらで左側はお湯右側は水というふうに調整できそうですコップも2つあります、はい、そしてティッシュでこちらにはねアメニティがありますねあドライヤーもありました、はい、時々、ね、ドライヤーがないホテルあるのでねはい、これはちょっと助かりますこちらには電源がありますはいアメニティ少し見てみましょうか何があるのかまあ簡単なアメニティなんですけどねはいこれ石鹸ソープですはいこれがサニタリーバッグ袋ですねでこれが櫛これがヘアキャップかなシャワーキャップって書いてますねはいで歯ブラシが2つありますはいそして下にはですねこうした棚があります何か置けるかもしれませんはい下にはゴミ箱でこちら側にえー、っとまたこれも明るいシャワーがありますねシャワー室がありますこれで開閉ができるガラスとになってますねはいこれはいいですねアナラホテルのこれはシャワージェルとコンンディショニングシャンプーって書いてますねだからリンスインシャンプーかもしれませんねでこっちはまあボディーソープみたいな感じなんですかねはいシャワーはですねこうして手で使えるシャワーが1つはい角度も変えられます、はい、これいいですねそして上から浴びるシャワーですね打たせ湯のような何ていうんですかねこれアイランドシャワーっていうんですかねはいこういうのもありますそして、えー、っとお湯と水はここで調整できますねはいこれは便利ですこちらにはカランがあります、はい
方で使っていきたいと思います、ね、上も換気扇がついているのであのびちゃびちゃなっても乾いてくれるんでしょうはい、はいえー、今度は部屋を見ていきたいと思いますまず右手にですね、はい、こちら指が入れるところがあるのであ扉になってましたはい、えー、こちら洋服かけクローゼットがあります、はい、ンガーがあのー2つ2つの4個ありますねそして上には棚がありますまあ、ブレーカーもあるみたいですけどねはい、明るいクローゼットは助かりますねはいこちらにですねスリッパが2つありますですねでここにも一応何か置けるスペースになっています下も置けますねここにもスーツケース全然置けそうですね僕の小さいはい機内持ち込み用のスーツケース今試しに入れてみたんですけども余裕で2つ入りますねはいスーツケースとかもね入りますね大きいスーツケースだったらこの辺に入るんじゃないでしょうかねはいじゃあここを閉めていきたいと思いますえー、っとですね今度はですね水が用意されていますはいインドネシアでよく見るです水ですねはいペットボトル600ミリが2本あります。こちらに、えー、お砂糖ですね。はい、砂糖が2つ。まあ、ブラウンシュガーですね。こっちはですね、クリーマーですね。はい、コーヒーに入れるミルクみたいなものですね。こちらネスカフェ、コーヒーですね。入れるコーヒーじゃなくて粉のコーヒーがあります。そしてこれはブラックティーですね。はい、2つあります。紅茶がね。こちらで沸かして飲めそうですはいこちらにティーカップが2つ置いてあります下を見てみましょう下にはですねはい冷蔵庫ありましたホテルの冷蔵庫にしたらちょっとおしゃれじゃないでしょうかね何か買ってきてここで保存することができますこちら荷物置きですねはい今どっさり荷物置いてます結構広いのであの結構な荷物置けますはいあのスーツケース以外全部ここ置いちゃってるんですけど下にもねスペースがあるのでね荷物が多くてもいいと思います結構あの国際線とかでね来られる方、えー、日本から来られる方とか荷物多いと思うのでねあのカートであのロビーまで来てロビーに来たらねホテルマンの方がねあのホ,テルマンあホテル用のカーゴで運んでくれるので、まあ、荷物がたくさんあっても大丈夫です。はいこちらテレビですね、まあ、いろんなテレビが見れるようです48チャンネルぐらい優にありそうですね、はい、日本語は多分ないと思うんですけども、まあ、いろんなテレビが見れるようになっていますはいじゃあ今度はこちら、えーまあ、電話があって、まあ、テレビのリモコンですね、はい、マッサージしたい人はこういったホテルの中にマッサージサービスがあります、はいえー、とあとはこういったスタンドがあってはい、奥にはですねコンセントが2つ、まあ、イ,ンドネシアのインドネシア式のコンセント、まあ、日本のも刺さると思うんですねこれ全世界方式のコンセントじゃないかなと思います上には USB もここにあるので USB2 つあるのでそのまま直接刺していけると思いますでこれは多分 LAN ケーブルね、はい、刺さりそうですねだからネットとか有線でやりたい方はいいかもしれませんそしてここにスタンドがあります机は結構しっかりしているのとあの椅子がね、はい、結構なきちんとした椅子ですね、はい、これ座り心地いいんですよさっきちょっと試しに座ってみたんですけど結構いいです高さも調整できますしあのちょっとしたねパソコン作業とかは、はい、問題なくこなせます、はい、そしてこちらにはコーヒーテーブル、まあ、お花が添えてあってはい、こちらの花は、まあ、造花ですね、はい、そういってあってコーヒーテーブルちょっと低いテーブルがあって、はい、ちょっとガタついてますけどね、はい、ソファーもありますので2人で来ても1人はこちらのコーヒーテーブルとソファー1人はデスクでパソコン作業ということもできますね、はい、そしてこちらですねベッドセミダブルのベッドが2つあります今回ついにしましたねはいえー、枕がですね、はい、2つ用意されています、はい、どちらも結構柔らかい枕がね2つ用意されていますなので調整できると思います枕元にもこうした台があって、えー、電源コードと上には USB さっきと同じですねこちらが、はい、光の調整とこれは上の
はい、電気を調整したりとかねできるみたいです。はい、ここですね。はい、こちらにですね、はい、セキュリティボックスが用意されていました。はい、ここにあるんだ。結構珍しいですね。一応兵の前景はこんな感じになっています。はい、これで明日の朝、えー、食事がついています。それで二人で今回アゴダを通して、えー、アゴダの、えー、VPN ですね、えー。日本でやっぱりつなげて。見たらアゴダ高かったんですよ1万円超えたんですけども VPN インドネシアの VPN につないでこの間、えー、紹介した方法で、えー、やるとあ1500円ぐらい安くなったかな9000円ちょいでね今回予約できましたはいここに一泊してから明日バリ島に向かいたいと思いますホテルにはウェルネスセンターというフィットネスセンターがあるようなので行ってみました残念ながら僕が泊まった時にはまだウェルネスセンターは閉まっていましたお腹が空いたので歩いて隣のターミナル3に夕食を食べに行きます今回はパラダイスダイナスティで中華料理をいただきますはい、シゴレンが来ましたシゴレン上海ですね海鮮がたっぷり入っています美味しいです、えー、妻が頼んだワンタン麺少しいただきますあ美味しいお腹に優しいこれ優しい味です麺はね結構柔らかいんですよワンタンいただきますこのワンタンが美味しい麺がね、柔らかいだけで、あとは本当美味しいですおはようございます、今7時10分、外が明るくなったのでカーテン開けてみると、昨日ちょっとね、あの暗くて分かんなかったんですけど外こんな感じです駐車場の屋上ですね、はい、こんな感じになっています、えー、このプランには朝食ビュッフェついてるプランにしたのでこれから朝食ビュッフェ会場に行って、えー、食事を取りたいと思いますビュッフェ会場にやってきましたさすがは新しいホテルビュッフェ会場もとても綺麗です料理はインドネシアのサラダガドガドやソーセージ料理鶏肉料理魚料理などいろいろあります緑色のインドネシアのチャーハンもありますこちらのコーナーでは好きな具を選んでインドネシア式ラーメンを作ってくれるので注文してみましたここはサラダコーナードレッシングがたくさんあってよりどり緑です他にもフランスパンや食パンが置いてあるパンコーナープレーンとチョコのワッフルのコーナーカップケーキやプリンのコーナー紫色のババロアもありますこちらはフルーツコーナーメロンスイカパパイヤがありましたこちらにはチョコレートフォンデューのコーナーもありますではそろそろ席に戻って食事をいただきます食事をとってきました、えー、食事は今日はですねこちら春雨ですね春雨にあともやしとかネギとか野菜あとなんか肉っぽいものよくわかんないですけどねいろいろ、うん、ちょっとなんかいろいろ美味しそうなもの混ぜてきましたこちらですねお肉を少しソーセージ少し取ってきてまあ、鶏肉を揚げたものに味付けしたものですね唐揚げにして味付けしたものが1種類もう1種類でここはインドネシアのサラダガドガドですねそしてこれ、えー、クルップですね、はい、お菓子みたいなやつです、はい、ちょっといただいていきたいと思いますじゃウインナーを食べていきますうんかもなくかもなくですねなんかつけた方がいいかもしれない麺はいろいろ選びます。卵麺とか。三種類ぐらいあったかな。スープは。結構、うん。透明なスープで。まあ、少しね、薄い感じするので、いろいろ自分で足した方がいいですね。でも、結構魚介の。だしが効いてるスープですね。見た目が、見た目が。緑のご飯。インドネシアのトラディショナルな。伝統的な。こういった色を使っていると思う。あ、意外と美味しいですよ。チャーハンですね。緑のチャーハン。はい、パラパラチャーハンです、うん。これはテンペですね。うんうん。あ、美味しいこれ。後でもらいに行く。はい、これは見た目はあのラズベリーヨーグルトみたいな見た目なんですけども、実はお粥ですね。黒米のお粥。うちの妻大好きらしいんですね見た目に騙されますよね絶対ヨーグルトと思いますけど、ねうん
もち米っぽいのにちょっと甘い僕は一口だけでいいですありがとうございますこれは唐揚げですね酢豚みたいな感じですねちょっとちょっと冷えてるのが残念ですねあっもっと熱々だったら多分美味しいと思うんですけどマヨネーズっぽい竜田揚げみたいな唐揚げでしたこれも冷えてるな味はね多分美味しいんですけどちょっと冷えてるのが残念ですお弁当の唐揚げ食べてるみたいな感じです一応保温器みたいなのに入ってるんですけど機能してないですねちょっとねはいえー、っと妻がねワッフル食べたらこのワッフルはすごく美味しいということで残ってきましたあの日本の、ね、ワッフルより美味しいというのでねちょっと僕も食べてみたいと思いますあのメープルシロップをかけてあとチョコチップもねかけることができるんですけどねちょっと甘いものなのこれぐらいでいいかなうん美味しい美味しい決して熱々じゃないんですけどあのー、まあ妻が美味しいというのは分かりますねあのインドネシアってすごい甘すぎたりとかするんですけどこれはねほんのり甘い甘さがあるぐらいで日本人に合ってると思いますうん美味しいプレーンの方もねちょっと食べてみたいと思いますかなりサクサクですねうんうんうんうんおいしいこれあコーヒー美味しいや意外と、あのー、このレストラン欧米の方も結構いるので欧米の方に合わせるかもしれないですねワッフル美味しいしコーヒーも美味しいので、まあ、来たらもし来たら試しに食べてみてくださいはい、えー、インターネットのスピードをちょっと見てみたいと思いますはい遅いですね、えー、ダウンロードが 3mbps ですねやっぱりインドネシアは日本と比べると遅いですねこの間3桁あったんですけどね成田のホテルがえアップロードも 3.6mbps ですねスピードはこんなもんですあまり重い作業はねちょっと厳しいかもしれませんはいこのメニューで何なのかなっていうのでねはい今日ちょっと見てみたいと思いますルームサービスですねはいこういったルームサービスが頼むことができますよっていう感じですね。伊賀のスープとかね、オックステールフライドライスとか、はい、いろんなものが頼めます。まあ結構高いですけどね。まあ欧米人の方とかね、頼んでる方昨日もいたんですけど、まあ、こんな感じで、このメニューからルームサービス頼むことができます。まあでもね、この歩いて、本当に5分のところにね、もう空港あるので、まあこんだけお金出すんだったら、まあ、空港行っちゃった方がね、まあ、いろんなもの食べれると思いますここでも一品がね 185K っていうので多分まあ1700円800円ぐらいするんですけども一品が昨日行った中華料理ですね一人一品1000円ぐらいなのでねはいそっち行った方が出来たての美味しいもの食べれると思うので、まあ、部屋出たくないって方はねこれ頼めばいいと思いますけど、まあ、ちょっと5分ぐらい歩けばあの出国する前のレストランとか使えるのでねはい、そういったところで、えー、食事した方がいいと思いますスタバもあるし、まあ、いろんな本当お店あるので、まあ、空港に行けばいいと思います、まあ、テレビ検査ね毎回しなきゃいけないめんどくさいんですけどそれでは以上ですじゃあこれからチェックアウトしたいと思います空港に向かいます、はい、このホテルに泊まってみた感想ですがやっぱりまだ新しいホテルだけあって部屋や設備が新しくてかなり綺麗でした朝食ビュッフェも種類がたくさんありますしシャワーの水量も十分でどこの国の方にも満足できると思いますあとはやっぱり空港から一番近いというのが便利で最高です日本からジャカルタまで約7時間も飛行機に乗っていると結構疲れるんですよね朝に日本を出発したらジャカルタで飛行機を乗り継いでその日のうちにバリ島にも行けるんですが飛行機が遅れて乗り継ぎがうまくいかなくなる可能性もありますしうまく乗り継げてもバリ島に到着するのは夜遅くなると体も疲れてヘトヘトになるので僕はジャカルタ経由の場合はいつも空港近くのホテルで一泊するようにしていますこちらのホテルならタクシーも使わないで歩いてすぐ行けるので
本当におすすめです、はいえー、とホテルに行く道がですねすごいややこしいので出口からすごい近いんですけど結構あの迷う方がいて一応説明しておきます左から皆さん今来てるのがですね左側ですねあの国際線を出てきた出口になります通常ならそのまま今出てった人みたいにですねエグジとかに出ていくんですあそこ皆さんね今来てますよね左からねあの人たちみんなあのクルワールっていう風に出ちゃうんですよね、まあ、僕もこれ出ちゃったんですねでホテルはね出るんじゃなくてこっち右側にですねはい今あの帽子かぶった人が行ってますねはい向こう側はいああやって外に出ないで右側に向かってくださいはいこちら側ですね今女性の人が向かってますけどはい向こう側に行きますはい今女の人もねあのムスリムの人たち女性2人行ってますけど向こう側に行ってくださいはいそうすると向こう側のえー、っとエレベーターの奥にですね荷物検査所があるんですねもう1回空港に入る形になるので、はい、荷物検査所にもう1回荷物を通して上に上がってきます1個上ですそうすると連絡通路があって向こうからホテルに行くような感じになりますそうするともう5分で行けます、はい、これが一番簡単な道だと思います表示がね本当ないので気をつけてください、はい、ジャカルタスカルノハッタ空港のターミナル2にはもう一つの空港ホテルがありますターミナル2はエアアジアライオンエアバティックエアなどの LCC が主に発着していますので LCC の飛行機で発着される方にはこちらのホテルが大変便利ですこちらの動画に関してはまた後ほどアップする予定ですので時々このチャンネルを覗いてみてくださいねもし今回の動画が参考になったまた良かったという方はいいねボタンも押していただけると励みになりますでは今日の動画は以上です。今日も最後までご視聴ありがとうございました。